Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken zegt dat de diplomatieke relatie tussen China en Suriname veel meer inhoudt dan gebieden waarop de twee landen met elkaar samenwerken. Ramdien sprak gisteren tijdens de Night of Chinese Costume, een evenement georganiseerd door het Confucius Instituut van de Anton de Kom Universiteit van Suriname en de Seyang SCI Tech University in China. Het werd een avond met veel prachtige klededrachten met zowel casual als straw kleding. De Chinese kostuums toonden de ontwikkeling van de rijke Aziatische kleding. Verder was er de lezing From Silk to Silk Road, waarbij er ook aandacht was voor Chinese porselein. Voorafgaand aan de diverse optredens zei minister Ramdin dat het evenement de band tussen de twee landen weerspiegelt. All the immigrants, all the people who came, in whatever form, whatever way, for whatever reason, they came to Suriname, all these three countries, plus Africa, in Ghana, out of Ghana, they brought cultural elements. It would be great, especially with regard to costumes, if together the Ministry of Education uh, and Culture, together with institutions and with the embassies, will be able to, to, to basically establish a museum of costumes in Suriname. Not all of them, because that's too far. But those which were brought to Suriname as well. And I think it would be great as a touristic attraction, but also in terms of our identity. To recognize that all the time, to honor that. De Chinese ambassadeur in Suriname, Han Ying, vertelde dat de zijde kostuums van China niet langer alleen het land toebehoren, maar de hele wereld. We all know that the Chinese people have settled in Suriname for 170 years. And the Chinese culture has been passed down from generation to generation in this country. It has positively interacted and harmoniously coexisted with other cultures, making important contribution to the development of the multiculturalism in Suriname. China and Suriname share in common the philosophy of harmony and diversity. Tijdens de avond waren er na Chinese dans en muziek ook optredens van Surinaamse culturele groepen en een gezamenlijke optreden van alle culturele groepen. Night of Chinese Costume maakt deel uit van het jaarlijks Chinese Silk Festival en werd voor het eerst in Suriname gehouden.